హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీనుకర్ణం మన దేశంలో ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే మన దేశంలో ట్రావెల్ కానీ లేకపోతే చూడడానికి మంచి మంచి ప్లేసెస్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి సో మన దేశంలో ఏంటంటే లోకల్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు అబ్రాడ్ నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారు టూరిజం అనేది టూరిజం కావచ్చు హోటల్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు సో హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అని ఇవన్నీ కూడా మనకి హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్లోకి వస్తూ ఉంటాయి సో ఏంటంటే మనం ఏదైనా హోటల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళండి లేకపోతే ఒక త్రీ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళండి లేదా ఒక మంచి ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ మనం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక హై డిగ్నిటీ పీపుల్ అందరూ మనం ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా మీరు హోటల్కి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా ప్రొఫెషనల్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు డ్రెస్సింగ్స్ కానీ సెన్స్ కానీ మనతో వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ రిసీవింగ్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా నీట్గా చాలా ప్రొఫెషనల్గా చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళందరూ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా దీనికంటూ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది సో కుకింగ్ కానీ లేకపోతే క్యాటరింగ్ సంబంధించింది కానీ లేకపోతే క్లీనింగ్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు రిసీవింగ్ చేసుకోవాలి కావచ్చు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన రిసెప్షనిస్ట్ కావచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కూడా మనకి ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఆ కోర్సులో కంప్లీట్గా నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఎలా కస్టమర్స్తో ఎలా డీల్ చేయాలి ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు నేర్పిస్తూ ఉంటారు సో ఇది కంప్లీట్గా ఓవర్వ్యూ అనమాట మనల్ని ఎలా రిసీవ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కిందే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఏంటంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఉంటుంది ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎక్కడ శాలరీస్ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి ప్రతిదీ కూడా మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దీనికి మనం మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన దేశం అనేది టూరిజానికి చాలా అట్రాక్టివ్ ప్లేస్ అనమాట హబ్ లాంటిది అనమాట మన దేశం చూసుకుంటే మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి విజిట్ చేయడం కోసం సో దానివల్ల ఏంటంటే లోకల్ పీపుల్ అండ్ డొమెస్టిక్ పీపుల్ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ పీపుల్ ఉంటారు అండ్ లోకల్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు అబ్రాడ్ నుంచి కూడా డిఫరెంట్ పీపుల్ అయితే మన దేశాన్ని విజిట్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు సో ఈ విజిట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు హోటల్స్లో స్టే చేస్తూ ఉంటారు సో అందులో మిడిల్ క్లాస్ ఉంటారు రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు అండ్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉంటారు సో చాలామంది విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఎక్కడో దగ్గర స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ హోటల్స్లో కావచ్చు సో ఇలా రెస్టారెంట్స్లో కానీ తినడం కానీ సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో దానికోసం ఏంటంటే దానికి ప్రాపర్ వే పీపుల్ అనే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా ట్రైన్ చేయబడి ఉంటారు సో వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ కావచ్చు రెసా రెస్టారెంట్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా సో అలా మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు మనకు ఉపయోగపడతారు లైక్ కుకింగ్ కావచ్చు లేకపోతే క్యాటరింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాటరింగ్ పీపుల్ కావచ్చు సో రిసీవింగ్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా సో ఇది మెయిన్ పర్స్పెక్టివ్ అనమాట మనకు అందుకోసం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజెంట్ అయితే భూమిక్ ఇండస్ట్రీ అనమాట దాంట్లో నో డౌట్ శాలరీ ప్యాకేజెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటనేది చూద్దాం మనం ఏంటంటే టెన్త్ ప్లస్ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంటర్ ప్లస్ కూడా ఉంటాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన చాలా కోర్సెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆ కోర్సెస్ గురించి అయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన టెన్ ప్లస్ టూ కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఆ కోర్సెస్ ఏంటో అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం బిఎస్సి ఇన్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ బీబీఏ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ ట్రావెల్ టూరిజం డిప్లొమో ఇన్ హౌస్ కీపింగ్ డిప్లొమో ఇన్ ఏవియేషన్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమో ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమో ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ డిప్లొమో ఇన్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అయితే మనకి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి కొన్ని కాలేజెస్ అయితే మనకి స్పెసిఫిక్గా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అయితే ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో కొన్ని కాలేజెస్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయిన వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే టెన్త్ ప్లస్ టూ తర్వాత మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఎవరైతే సంపాదిస్తారో వాళ్ళని వాళ్ళు హైర్ వాళ్ళు అడ్మిషన్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది టెన్త్ ప్లస్ టూ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాలి కొన్ని అయితే టెన్త్ ప్లస్ కూడా మనకి మనకి అడ్మిషన్ ఇస్తూ ఉంటారు లేదా కొన్ని కాలేజెస్ అయితే టెన్త్ ప్లస్ టూ అనేది మస్ట్ అండ్
థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ సంపాదించిన తర్వాత కూడా మనం రియల్ టైమ్గా మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని అప్రెంటిస్గా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని నెలల పాటు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మనం కొన్ని కొన్ని దగ్గర మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కన్నా మనం రియల్ టైమ్గా మనం పనిచేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీరు చూస్తారు ఎంబీబీఎస్ చేసిన తర్వాత కొన్ని నెలల పాటు మనం కొంతమంది కింద పనిచేస్తూ ఉంటారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసేస్తాము సో డైరెక్ట్గా మనం జాబ్ ఇవ్వమంటే కష్టం అవుతుంది సో కొన్ని హోటల్స్లో కావచ్చు రిసార్ట్స్లో కావచ్చు మనం కొన్ని కొన్ని దగ్గరలో మనము సిక్స్ మంత్స్ పాటు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రాక్టికల్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా తెలుసుకుంటే కలిగితే ఇంకా బెటర్గా మనము ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా మంచి పే స్కేల్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా మనం జాయినింగ్ అయితే కొంచెం తక్కువ శాలరీ అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్గా మెయింటైన్ చేయడం రావాలి ప్రొఫెషనల్గా ఉండడం రావాలి సో అలాంటి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈజీగా ఈ ఇండస్ట్రీలో గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాము సో ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ మంది మనం ఎక్కువ మంది ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మంచి ప్రొఫెషనల్గా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో అందుకోసం ఏంటంటే మనం డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి మంచిగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి సో ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా మంచిగా ఉండాలి ప్రాపర్ వేలో ఉండాలి సో అదే మెయిన్ స్కిల్స్ అనమాట మరిన్ని స్కిల్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ ఇండస్ట్రీలో మనం మంచిగా గ్రో అవ్వడానికి మంచిగా ఛాన్స్ ఉండడానికి ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ డిసిప్లైన్ ఒరిజినాలిటీ అండ్ క్రియేటివిటీ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ పేషెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మనం గ్రో అవ్వాలన్నా స్టే అవ్వాలన్నా సో ఇలాంటివన్నీ స్కిల్స్ అయితే మనకి ఉండాల్సి ఉంటుంది సో ఎందుకోసం అంటే మనం చాలా ఎక్కువ మందితో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది సో క్లస్టమర్స్ అనేవారు ఎలా ఉంటారో మనకు తెలియదు కాబట్టి సో దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ అనుగుణాలకు తగ్గట్టు వాళ్ళ వాళ్ళ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా మనం ఉండాల్సి ఉంటుంది సో మంచిగా రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఓపిక ఉండాలి నెక్స్ట్ పేషెన్ పేషెన్స్తో పాటు మనకి క్రియేటివ్గా పనిచేయడం కూడా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి సో ఫుడ్ కానీ మన అంటే ఎందుకంటే మన ఇందులో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనమాట డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ స్కిల్స్ అన్నీ మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలిగితే మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ కాలం ఉండగా ఛాన్స్ ఉంటుంది మంచిగా గ్రో అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో జాబ్ రోల్స్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్టార్స్లో అయితే మాత్రం మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అయితే మనకి జాబ్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం హోటల్స్ స్పాస్ రిసార్ట్స్ సో మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఆల్రెడీ చెప్పాను హోటల్స్లో అయితే మాత్రం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ త్రీ త్రీ స్టార్ హోటల్స్ నార్మల్ హోటల్స్లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మంచిగా డ్రెస్ ఫ్రెండ్స్తో మీకు చూస్తూ ఉంటారు వైట్ డ్రెస్తో కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మల్ డ్రెస్తో మంచిగా కనిపిస్తూ ఉంటారు మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనకి ఏం కావాలో ఆర్డర్ అడుగుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాటిలో హోటల్ ఇండస్ట్రీలో అయితే మనకు ఉపయోగపడతారు అండ్ కొంతమంది క్లీనింగ్ సెక్షన్లో వస్తూ ఉంటారు అలా ఉంటారు కొంతమంది సో కొంతమంది కుకింగ్ సెక్షన్లో ఉంటారు కొంతమంది ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్టార్లో అయితే ఉంటారు స్పాస్లో కావచ్చు నెక్స్ట్ పోతే రెస్ట్ రెస్టారెంట్ ఇండస్ట్రీలో కాబట్టి రెస్టారెంట్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫుడ్ మనకి క్యా సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు కూడా మనకి ఇందులో పనిచేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ కూడా పనిచేయచ్చు మనం రిసార్ట్స్ బార్స్ క్లబ్స్ వీటిలో కూడా మనకి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే రిసార్ట్స్లో చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ కూడా సేమ్ అంతే హాస్పిటాలిటీ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ కూడా పబ్లో కావచ్చు సో వీటి వీటిలో కూడా మనకి ఈ హైరింగ్ అయితే ఉంటుంది జాబ్ హైరింగ్ అయితే మనకు ఉంటుంది ఎయిర్ అండ్ కిచెన్స్ ఇన్ ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ అనమాట సో మీరు చూస్తున్నట్లయితే మనం ఏరోప్లైన్ ఎక్కినప్పుడు సో మనల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే అక్కడ మనకు సర్వ్ చేయడం కానీ సో మనకి ఎలా ఉండాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా చూసుకోవడానికి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు కదా అక్కడ కూడా మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా మనకి జాబ్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది క్రూస్ లేనర్స్ సో మీరు చూస్తున్నట్లయితే మనము సముద్రంలో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు సో ఒక షూ క్రూజ్ షిప్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో దానంటే ఎక్కువ మెజారిటీ మీరు ఆల్రెడీ టైటానిక్ మూవీ చూస్తూ ఉంటారు కదా సో అక్కడ మెనీ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ సర్వ్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి ఫుడ్ క్యాటరింగ్ చేయడం కానీ వాళ్ళు మంచి చూసుకోవడం కానీ సో ప్రతిదీ కూడా అందులోనూ కూడా మనకి అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి స
मन इंदर मन की जॉब वे अवकाशम दी मिनीम टेन् प्लस टू क्वालिफिकेशन अत सो तर इंडियन आर्मी संबंधी एग्जाम अने पास अल्पते क्वालिफिकेशन कंप्लीट तरह सो अला मन की इंदो जॉब वे अवकाश उ सो डिफर कई आफ जा प्रोफैल्स अच्छे मन की अवेलबल उ सो मन नचने प्रोफैल जॉब ने एचुकोव वन मन की कंप्लीट तरह को कंप्लीट तरह सो मन मन के जॉब प्रोफैल का जॉब प्रोफैल लगे जॉन अव अंदर एंटे मैं कोई चुदा होंटल आपरेशन मेनेजर हेड आफ् हाउस कीपिंग शेफ कैटरी मेनेजर टूर गई स्टीवर्ड्स ट्रावल एजेंट ईवे प्लानर काफिडे आर्गनजर अकोट अं फैना गवर्नमेंट जॉब आपर्चुनिटी मन की जॉब अवकाश उ मन की डिफरेंट कई आफ पैकेजेस उसे जॉब रूल डिफरेंट उ जॉब पोजिशन अच्छे डिफरेंट उ दिन वाले मन की शाली पैकेजेस अने पर ऐनम डिफरेंट डिफरेंट उ सो मैं इक क्लियर चूपस्ता हूँ चूँगी सो इलाइए मन को चफ कू लाख मे स्टार्ट टू लाख नीचे थ्री लाख सिक्स लाख वर को उग्जिक्यूट चफ अला उ जनरल मेनेजर वाला डिफरेंट कई आफ कैटरी मेनेजर का ईवे मेनेजर का डिफरेंट कई आफ मन की उठाई सो शाली पैकेजेस अने यह रेज नीचे रेंज वरुक उड़े अवकाश उ सो डिपेंड्स आक्सपीरियस बटी प्रोफेषनल स्की बटी मन की शाली पैकेजेस डिपेंड्स उ यह होटल मेनेज कंप्लीट तरह डिफरेंट कंपनीस मन हयर से सो अंदर कोई मन चूसक ईटीसी ग्रूप आफ् हॉटल ओबराय ग्रूप आफ् हॉटल अंबासीडर ग्रूप आफ् हॉटल कैसनो ग्रूप आफ् हॉटल वेलकम हेरीटेज ग्रूप आफ् हॉटल पेरले ग्रूप आफ् हॉटल सो इलाफरेंट कई आफ हॉटल का कंपनी का मनल वन मन हॉटल मेनेज कंप्लीट तरह मन हयर से इधी कंप्लीट ओवरव्यू अन्ट सो मेरे एवरना सो नाट ओनली मन को टेन्त क्लास टू टेन् प्लस टू अन तरह डिग्री वेप का इंजनी वेप का मन को इलां इंडस्ट्री वेपा क्रिएट वेपा ले मन के एवरकना इंट्रस्ट उ कुकिंग इंट्रस्ट उन्ना लेकिन सर्विंग से लेको सो हास्पिटालिटी इंडस्ट्री में वेदा इतनी मंच चाईस एंक फ्यूचर अने मन की ट्रावल इंडस्ट्री का लेकिन हास्पिटालिटी इंडस्ट्री बंक्रेज अवतू उ टूरीज बेवलप डिफरेंट कई आफ मन मत प्रपंच वाइप मत मन इंडिया वाइप चूस्त बिकाज़ इक मलिपल प्लेस विजिटा उ सो जनाभा चाल उबी मन की हास्पिटालिटी इंडस्ट्री नीचे वे वाले एक्वे अवकाश उ सो अंदमे कैरियर चूज बट मंच कॉलेज चूज कॉलेज चूजना का चलिए पैशन तो वस्तारा लेकिन एद क्याजुअल वस्तार चूस डिपेंड्स अने ग्रोथ अनेंतम के कुकिंग सिस्टम उन्मा मंद सर्व चयन का क्लीन चेयड़ का मैं रिसीव चुस्क मंच आप्याय का उम्मीद सो इला पैशन बटे दीं तप यदो रावाली कदा वेवन इध वेस्ट अन्ट सो मेरे इध पैशन को अंदर वस्ते मंच ग्रोथ उ मत शाली पैकेजेस उ सो टे प्लस टू तरह कैरियर का चूजु सो इंदे ड्राबैक्स उड़ू मस्ट शुड्ड प्रति अंत मत प्रोफेषनल स्कील्स ने एला कंपनी में हयर से मिम्मेल हयर से ट्रांसपोर्टेस एयरल चूड़ी लेकिन क्रूज शिप्स रेस्टारे हॉटल्स स्पा यानी सो इलाफरेंट कई आफ इंडस्ट्री में मन हयर से सो इध कंप्लीट ओवरव्यू मरी वीडियो डू सब्सक्रैब श्रीनुकर्ण थैंक यू सो मच